நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் விவசாயத்தை நேசிப்பவர்களுக்கும் விவசாயத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு நினைப்பவர்களுக்கும் நல்ல உணவு எங்கே கிடைக்கணும்னு தேடிட்டு இருப்பவர்களுக்கும் இந்த விதையா ஒரு பாலமாக அமையும் உங்கள் அருகில் உள்ள விவசாயிகளிடமே பொருட்கள் வாங்க விவசாயிகளும் தங்களோட பொருட்களை விற்க இந்த விதையா ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமையும் விவசாயத்திற்கு உதவணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆப் ரொம்பவே பயன்படும் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த ஆப்போட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது கமெண்ட்லேயும் இருக்குது க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் மெயின் இது வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா செனை பிடிக்க வைக்கிறதுக்கான அந்த இது தெரியல யாருக்குமே அதுதான் இல்லைங்க இன்னும் போட்டது வந்து இது வரைக்குமே வந்து பிரேக் ஈவன் தான் மீட் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் லாபங்கிறத வந்து மீட் பண்ணவே முடியலைங்க நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நாம் இருக்கிற இடம் ஈரோடு மாவட்டம் நடுப்பளையம் பெரியூருங்கிற கிராமம் இந்த நடுப்பளையம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈரோடு டு கரூர் ரோட்டில் அமைஞ்சிருக்குது இங்கே ஒரு கல்லூரி ஆசிரியர் வந்து நாட்டு மாட்டு பண்ணையை வச்சுருக்காரு அந்த பண்ணையை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சார் வணக்கம் வணக்கங்க உங்கள் பேர் என்ன உங்களை பற்றின அறிமுகம் கொடுங்க என் பேர் சத்தியசீலனுங்க என்னோடய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எம்இ எம்பிஏங்க படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு தனியார் கல்லூரியில் வந்து உதவி பேராசிரியராக வந்து எட்டு வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் நாட்டு மாடு நாட்டுக்கோழி ஆடு இது மாதிரியான உயிரினங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தினால ஸோ சிறுசாக நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து வேலையை விட்டுட்டு வந்து நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாட்டு மாட்டு பண்ணேன் அதே மாதிரி நாட்டுக்கோழிகள் நிறையா வளர்த்திட்டு இருக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் என்னோடய ப்ராடக்டே எடுத்து டோர் டெலிவரி பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க ஈரோடு ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வளர்த்துறது எல்லாமே வட இந்திய மாடுகள் தானா இது நம்மளோட காங்கை இன மாடுகள் என்கிட்ட இருக்குங்க முதல்ல ஆரம்பித்தது வந்து காங்கை இன மாடுகளை வச்சு தான் ஆரம்பித்தேன் பாலோட கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளோட காங்க காங்கை மாடுகளில் வந்து கம்மியாக இருந்தனால அதே மாதிரி பால் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் அது மாதிரி தான் கறக்க முடிஞ்சுது ஸோ கமர்ஷியல் இப்போ யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அது வந்து லாஸாக இருந்ததுங்க அதனால் வந்து வட இந்திய நா நாட்டு மாடுகளை நோக்கி வந்து நான் போக ஆரம்பித்தேன் அதுலேயும் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து சாகிவால் காங்கிர காங்கிரேஜு கிர்ரு இது மாதிரி நிறையா இது இருந்தது ராத்தி இதெல்லாம் மாதிரி நிறையா இருந்தது நான் வந்து காங்கிரேஜ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ப்ரீடை சூஸ் பண்ணேன் அதுவும் வந்து பாலோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த காங்கிரேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க உங்கள்கிட்ட எத்தனை காங்கிரேஜ் மாடுகள் இருக்குது எங்கிட்ட வந்து பதினஞ்சு காங்கிரேஜ் மாடுகள் இருக்குதுங்க காங்கையும் ஒரு பன்னெண்டு மாடுகள் இருக்குதுங்க அது போக வந்து கண்ணுக்குட்டி இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு இருபத்தாறு டு முப்பது உருப்படி இருக்குதுங்க முறா எருமை இருக்குதுங்க இப்போ நீங்கள் நாட்டு மாட்டு போல் கமர்ஷியலாக வந்து வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டது எத்தனை நாள் இருக்கும் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜ ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து பண்ண ஆரம்பித்தேங்க முதல்ல வந்து ஆரம்பத்தில் மாடுகள் எங்கிட்ட இருந்தது அது கமர்ஷியலாக என்னால் யூஸ் பண்ண முடியல பாலுக்காக ஓகே வெளியில் கொள்முதல் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே அந்தப்போ வந்து எப்படின்னா இது ஆச்சுன்னா கிர் பால் கிர் தான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதோடய பாலை வந்து கொள்முதல் பண்ணி கொடுக்கும்போது ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ண நேரிட்டுது அதனால் வேறு ஏதாவது ப்ரீடு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தது உங்களுக்கு பால் பாலில் வாசம் வருதும்பாங்க பால் வந்து பச்சை வாசமாக இல்லை அதான் ஒரு சம்திங் அவங்க கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து பிடிக்கல எனக்கு என்னோடய இதுக்கு நான் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணல கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து டெய்லியும் வந்து அது கம்ப்ளைண்ட்டாக தான் இருக்கும் குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டேறாங்க பாலோட தன்மையே வந்து கிருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபேட்டு கம்மியாக இருக்கும் ஃபேட் அதிகமாகச்சு அப்படின்னாவே வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் மெயின் இது ஸோ இந்த இதுலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னாவே நல்லா இது பண்ணோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஃபேட் வருங்க ஓகே ஸோ பாலோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்க எல்லாமே வந்து விரும்பி விரும்பி குடிப்பாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து மெயினாக இதை சூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் காங்கிரேஜ் மாடு வந்து வாங்கி எத்தனை நாள் ஆச்சு காங்கிரேஜ் மாடு வந்து முதல் மாடு நான் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதப்போ முதல் மாடு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க நீங்கள் வந்து நார்த் இந்தியா போய் எடுத்து வந்தீங்களா இல்லை இல்லைங்க நமக்கு வந்து இங்கே தான் இது பண்ணேன் நார்த் இந்தியாவில் எடுக்கிறதுக்கு காண்டாக்ட்ஸ் இருக்குங்க கொண்டு வரும்போது ரொம்ப பார்த்து கொண்டு வரணும் நிறைய அடிபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம நண்பர்களெல்லாம் கொண்டு வரும்போதே வந்து காம்பு இதாகி எல்லாம் வந்து அடிபட்டெல்லாம் நிறையா இதாகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் இங்கே தான் மேக்ஸிமம் எல்லாமே இங்கே தான் எடுத்துக்கிறேன் 
எனது நண்பர் வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து ருத்ரா ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ராஜேஷ்னு சொல்லுறவர் வந்து என்னோடய நண்பராக அறிமுகமாகி இப்போ எனக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் அவர் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்க மாடு எப்போ வேணும் அப்படின்னாலும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் எடுத்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் சொந்தமாக உங்கள் மாட்டிலே வந்து பால் கறந்து வியாபாரம் செஞ்ச ஆரம்பித்தது எத்தனை நாள் இருக்கும் எத்தனை அது வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க அந்தப்போ வந்து எங்கிட்ட வந்து காங்கேயம் மாடுகள் மட்டும்தான் இங்கே இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ம பாலோட குவான்டிட்டி பத்தில் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து நான் வந்து நார்த் இந்தியன் கான்கிரிஜிஸ்க்கு போகணும் இப்போ நார்த் இந்தியன் ப்ரீட்டில் வந்து வாங்கிட்டு வந்து நிறைய பேர் பண்ணி ஆரம்பித்து வந்து எல்லாம் எழுத்து க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி செய்திகள்லாம் வருது அதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் மெயின் இது வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா சென பிடிக்க வைக்கிறதுக்கான அந்த இது தெரியல யாருக்குமே அதுதான் இப்போ நானே வந்து வந்ததுலேருந்தே வந்து சென பிடிக்க வைக்காமல் ஏகப்பட்ட மாடுகள்னால எனக்கு பிரச்சனைகள் வந்தது நானும் அதை ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் வந்தேங்க எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து சென பிடிக்க வைக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து காலைகள் வச்சுருக்கணும் ஓகே நம்மக்கிட்டே காலை இருக்கணுங்க எந்த டைம் வந்து ஹீட்டுக்கு வருது அப்படிங்கிறத வந்து அறிகுறி சிலதுக்கு வந்து அந்த பின்னாடி வந்து அந்த இதை வச்சு நம்ம அறிகுறி வச்சு நம்ம வந்து பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் நிறையா வந்து சைலண்ட் ஹீட்டில் போயிடும் அதெல்லாம் வந்து காலைகள் இருந்தால் தான் வந்து நம்மளால் க கண்டுபிடிக்க முடியுங்க மெயின் இது ஆனால் யாருமே காலை வச்சுருக்கிறது இல்லைங்க ஒரு மாடு ரெண்டு மாடு ஆசைக்கு வாங்கி வளர்த்துறவங்க காலை காலை இருக்காது ஏஐ பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது அதை வந்து ஃபெயிலியர்னு சொல்லிவிட்டு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரத்துக்கு வாங்கின மாட்டையெல்லாம் வந்து இருபதாயிரம் இருபத்தையாயிரத்துக்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனாலேயே ஒரு இந்த நார்த் இந்தியன் பீடெல்லாம் வந்து ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து பரவாயில்ல வெளியில் பேசிக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷமாக உங்களோட மாட்டிலே இருந்து சொந்தமாக பால் உற்பத்தி பண்ணி வெளியே கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆமாங்க நீங்கள் தான் டோர் டெலிவரி பண்ணுறீங்க ஆமாங்க நானே தான் இங்கே கறக்கிற மாடுகளை பாலை வந்து ஈரோடு அனுப்புகிறேங்க ஈரோடு சிட்டிக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஆஃபீஸ் ஒன்று இருக்குங்க அங்கே வந்து கேனில் அனுப்பிச்சுட்றோம் அந்த கேனில் அனுப்புகிற பாலை வந்து பாட்டில் பண்ணி வீடு வீட்டுக்கு டோர் டெலிவரி பண்ணுறேங்க அரை லிட்டர் ஒரு லிட்டர் காம்போசிஷனில் கொடுக்குறேங்க ஒரு லிட்டர் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க ஒரு லிட்டர் நூறுரூபா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேங்க அரை லிட்டர் அறுபது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேங்க நாலு வருஷங்கிறது வந்து நீங்கள் போட்டதில் வந்து பாதி எடுத்துருப்பீங்களா இல்லைங்க இன்னும் போட்டதை வந்து இது வரைக்குமே வந்து பிரேக் ஈவன் தான் மீட் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் லாபங்கிறத வந்து மீட் பண்ணவே முடியலைங்க என்ன ரீசன் நல்லா சொல்கிற என்னென்னா இது டெய்லி டெய்லி ஒவ்வொரு லேர்னிங்காகவே இருக்குங்க இப்போ மாடுகளை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும்போது அதோட டிசீஸு அதே மாதிரி அதோடய சினை பருவங்கள் எத்தனை நாள் அந்த கரெக்டாக ப்ராப்பராக சினை பண்ணி கொண்டு போகிறது அந்த சினை பண்ணுறதுல வந்து இப்போ மூணு மாதம் நாலு மாதம் கழித்து இந்த அபாட் ஆகிறதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணுறது இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை வந்து ஃபேஸ் பண்ணி இப்போ இதை சரி பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க ஸோ அந்த லேர்னிங் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் வந்து லாபகரமாக கொண்டு போக முடியுங்க புதுசாக நாட்டு மாட்டு பண்ணி ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க முதல்ல இது மாதிரி கால்நடைகள் வளர்த்தணும் அப்படின்னாவே வந்து பணம் இருந்ததுன்னா போதும் தொழில தொடங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வர முடியாதுங்க எந்த வேலையாக இருந்தாலும் நாம் தான் எடுத்து போட்டு செய்கிற அளவுக்கு நாம் தான் இருக்கணும் ஒன்று இதில் வந்து லேபர்ஸ் பிரச்சனை ரொம்ப ஜாஸ்திங்க நம்ம எல்லாமே வந்து பேப்பர் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் இது பண்ணுறோம் இத்தனை லிட்டர்ஸ் பால் கறக்கும் இத்தனை நாள் கறந்ததுன்னா போதும் இவ்வளோ லாபம் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற பேப்பர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த பேப்பர் ஒர்க் அவுட் இதில் வந்து சாத்தியமே கிடையாதுங்க என்றைக்குமே வந்து நடக்காது இந்த லேபர் பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மள நம்மளே இறங்கி பண்ணணும் வேலையை செய்யணும் ஸோ அதுக்கு இதாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த தொழிலை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இந்த தொழில் தயவு செஞ்சு ஆரம்பிக்கவே வேண்டாங்க வரவு செலவு கரங்கு அப்படி கரெக்டாக இருக்குங்கிறீங்க பால் இருந்து வர வருமானம் அந்த பால்லேருந்து வர வருமானம் கரெக்டாக இருக்குன்னா இன்னும் எனக்கு வந்து இந்த கான்சன்ட்ரேட்டோட ஃபீடுக்கான காம்போஷன்லாம் என்னால் என்ன செட் பண்ண முடியலைங்க இன்னும் வந்து தினம் தினம் மாற்றி போட்டிருக்கோம் கற்கா தவிடு உமி தவிடு புண்ணாக்கு பயிர் மாவு சோள மாவு இது எல்லாத்தையும் போட்டு போட்டு இன்னும் எது பெஸ்ட்டு எது வந்து நம்மளோட செலவினங்களுக்குள்ளே அடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆரண்டி மாதிரி போயிட்டுருக்குதுங்க உங்கள் மாடுகளுக்கு கொடுக்குற பசு தீவனங்கள் என்னென்ன பசு தீவனங்கள் பார்த்திங்கன்னா மெயின் வந்து சூப்பர் நேப்பியர் இது தான் இதுங்க ஓகே அப்புறம் பச்சை த சோளத்தட்டு கிடச்சிதுன்னா அது இது பண்ணுவோம் மஞ்சள் போட்டிருக்கிற சமயத்தில் வந்து மஞ்சள் காட்டுக்குள்ள போனக்கூடிய நாட்டு சோளத்தட்டு
ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது லிட்டர் பேரல் வந்து எழுநூறுபா வந்தது ஓகே ஸோ அதில் நம்ம செய்யும் போது ஒன்று ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்க எத்தனை தடவை வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம் எலி பிரச்சனைகள் இருக்காது இங்கே எல்லாம் வந்து சாக்கில் அல்லது வந்து வேறு லைனர் மெட்டீரியல் எல்லாம் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து எலி கடிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இங்கே இருக்குங்க அசோலா நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா ஆ அசோலா நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்குங்க அசோலாங்கிறது தான் இருக்கிறதுலேயே வந்து இந்த கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடோட விலையை குறைக்கக்கூடிய மெயின் இதே வந்து அசோலா தாங்க ஸோ அது யூஸ் பண்ணுறதுனால பாலோட தன்மை வந்து நல்லாயிருக்குங்க யூஸ் பண்ணலாங்க அசோலா வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக க்ரீனாக கொடுப்பீங்களா இல்லை வெயிலில் காய் வச்சு கொடுப்பீங்களா தண்ணியில் போட்டால் டேரெக்டாக க்ரீனுங்க அப்போவே க்ரீனாக எடுத்து நம்ம நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபீடை கொடுக்கறத வந்து கரவ நேரத்தில் தான் கொடுப்பேங்க கறக்க கறக்க தான் வந்து அதை சாப்பிட்டுட்ருக்கும் ஓகே ஸோ தவிடு அந்த அசோலா இது எல்லாமே வந்து பிணைஞ்சு ஒன்றா இதை வச்சுருவாங்க ஓ தனியாக போட்டால் சாப்பிடாத அசோலாவை தனியாக போட்டால் சாப்பிட்றது இல்லைங்க தவிடோட பிணைஞ்சு வச்சா தான் சாப்பிடுது உங்களோட பால் உற்பத்தி எந்த ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ இருக்குது பால் உற்பத்தி ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது வரைக்கும் பண்ணுறாங்க பாலாட்டையெல்லாம் மாறி மாறி தான் வருங்க ஓகே ரெண்டு வேலை சேர்த்து இருபத்தஞ்சி டு முப்பது லிட்டர் நீங்கள் பால் கறக்கும் நேரம் என்னென்னா காலையில் வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறுக்குள்ளே கரவையும் முடிச்சிருவோங்க ஓகே ஈவினிங் வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் கரவை நேரங்க காலையில் கறந்துட்டு என்னென்ன தீவனங்கள் கொடுப்பீங்க காலையில் கறந்துட்டு இது தான் கொடுப்பேங்க ப வசந்த தீவனம் தான் காலையில் கொடுப்பேங்க ஓகே காலையில் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கிலோ வரைக்கும் கொடுப்பேங்க அப்புறம் மதியம் ஒரு இருபது கிலோ வரைக்கும் கொடுப்பேங்க ஓகே இப்போ வந்து உலர் தீவனங்கள் வர தீவனங்கள் என்னென்ன கொடுக்குறீங்க நான் உலர் தீவனங்கிறது வந்து நம்பிட்டு இருக்கிறது வைகோல் ஈஸியாக கிடைக்குங்க அது ஒன்றுங்க அப்புறம் வந்து சோளத்தட்டுகள் வந்து காய வச்ச சோளத்தட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க அப்புறம் பாம ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சென்ட்டுக்காக பில் இருக்குதுங்க ஓகே அந்த இது வந்து ஆயிலோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது போக வரக்கூடிய அந்த சக்கையை வந்து நாங்கள் வந்து தீவனமாகவும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேங்க புண்ணாக்கு என்னென்ன கொடுக்குறீங்க புண்ணாக்கு நாங்கள் எது இப்போ கொடுக்கறது இல்லைங்க ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த தவிடு அரைச்ச சோள மாவு பீர் மால்ட்டு இது மாதிரி இதுதான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க புண்ணாக்கு நாங்கள் தரது இல்லைங்க இந்த நாட்டு மாட்டு பண்ணை வைப்பதில் வந்து உங்களோட குடும்பத்தோட ஆதரவு எந்த அளவுக்கு இருக்குது குடும்பத்தில் அது சொல்ல முடியாதுங்க ஒரு சிலருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் மாடு ஆடுன்னு வளர்த்துறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பீர் வெஸ்ட்டில் கொடுத்தா மாட்டில் பால் உற்பத்தி அதிகமாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே டைம் வந்து பீர் வெஸ்ட்டில் கொடுத்தா அந்த பால் வந்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது நார்மலாக வந்து அனைவரும் விரும்ப முடியாது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி உங்களோட கருத்து பியர் வேஸ்ட் வந்து உண்மைதானுங்க பியர் வேஸ்ட் வந்து நிறைய கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய பால் சுரப்புகள் இதை தான் சுரக்குங்க ஆனால் வந்து மாட்டோட தன்மை வந்து அது இதாகிருங்க ஒன்று பாலோட டேஸ்ட்டும் போயிடும் அடுத்தது வந்து உடல் ரீதியாக வந்து அடுத்த சினை இதெல்லாம் வந்து பருவம் எல்லாமே வந்து அதில் மாறி போயிருங்க சரியாக சண்ணை நிற்காது அது மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குது எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து அளவாக கொடுக்குறது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க பியர் வேஸ்ட் மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் குச்சிக்கிழங்கு திப்பி இது எல்லாமே கொடுக்குறாங்க நிறையா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இப்போதைக்கு வந்து இந்த அடர் தீவனங்களோட விலையை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கான தீவனமாக இதெல்லாம் இருக்குங்க அதனால் இதெல்லாம் கொடுக்குறதுல தப்பு இல்லைங்க உங்களோட அனுபவத்தில் மாடுகளை சென்னை பிடிக்கிறது வைக்கிறதுலேருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டு தான் சொன்னீங்க அப்படி என்னென்ன கற்றுருக்கீங்க மெயினாக வந்து காலை இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஏஐ பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா மூணு வேலை செய்ய சொல்கிறாங்க இது என்னோடய நண்பரோட ஆலோசனைப்படி இப்போ தான் செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் அவட ரிசல்ட் என்ன பார்க்கல ஆனால் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ ஹீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி காலையில் முதல் ஊசி ஈவினிங் ரெண்டாவது ஊசி அடுத்த நாள் வந்து மூணாவது ஊசி போடணும் அப்புறம் வந்து ஊட்டச்சத்து வந்து குறைபாடு இருந்தது அப்படின்னாவே செனை நிற்காது ஸோ முதல்லேருந்தே ஆரம்ப காலங்கட்டலேருந்தே வந்து பா மாடை வந்து மிஷினாக பார்க்காம க கறவை கறந்து அதை தொ தொழில் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் அதையும் வந்து சரியான ஊட்டச்சத்து கொடுத்து பராமரித்து வந்தோம்னா மட்டும்தான் செனை நிற்கும் அது ஆரம்ப காலகட்டங்கள்லேருந்தே பண்ணணும் அது வந்து இந்த நுண்ணூட்ட மருந்து இது மாதிரியெல்லாம் வந்து ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வந்தால் மட்டும்தான் செனை நிற்கிதுங்க அது ஒன்று இந்த விஷயத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த நுண்ணூட்ட மருந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் தானே சொல்கிறீங்க ஆ இங்க இங்கிலீஷ் மெடிசன் தாங்க அந்த இங்கிலீஷ் மருந்து பற்றி சொல்லுங்கள் மாடுகள் சினை பிடிக்கிறது வந்து நிரந்தரமாக இருக்கேன் அது மருந்துகள்ங்கிறது கிடையாதுங்க நுண்ணூட்ட சத்து தான் நார்மலில் வெளியில் வந்து இந்த மெடிக்கல்ஸில் போய் கேட்டிங்கனாவே வந்து மினரல் சப்ளிமெண்ட்ஸ்னு கேட்டிங்கனாவே கொடுப்பாங்க ரெண்டு மூணு இது
பஞ்சகாவியம் வந்து கால்நடைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரியான இது செய்கிறாங்க ஸோ அதுவும் ஊற்றி உள்ளாங்க இப்போ பஞ்சகாவியம் வந்து கொடுக்குறனால என்ன இதுன்னா வயிறுக்குள்ளே வந்து நுண்ணுயிர்கள் வந்து நிறைய பெருகும் ஜீரணிக்க கூடிய நுண்ணுயிர்கள் அதிகமாக பெருகிறதுனால எல்லா சத்துக்களுமே வந்து மாடுகளுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நான் அது எடுத்துக்கக்கூடிய தீவனங்கள்லேயே வந்து கிடைக்கும் அது மாதிரி பண்ணலாங்க கத்தாழை கொடுப்பேங்க கத்தாழை ரெகுலராக கொடுக்குறனால தோல் சீவி தானே தோல் சீவி தான் கொடுக்கணுங்க தோல் சீவி கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டுக்கும் ப்ராப்பராக வரும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய குடல் புழுக்களும் வந்து நீங்கும் இதுவும் வந்து செனனிக்கும் வயிறு சம்மந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளும் வந்து கத்தாலையும் நல்லா போகும் நீங்கள் வந்து கையில் கறக்குறீங்களா இல்லை மிஷின் வச்சு தான் கறக்குறீங்களா ரெண்டு விதமாகவும் கறக்குறேங்க மாடுகள் அதிகமாக கறவை இருக்கிறதுனால மிஷின் தான் அதிகம் போடுவாங்க ஒரு சில மாடுகள் வந்து க மிஷினுக்கு நிற்காது அதெல்லாம் வந்து கையில் கறக்குறேங்க காங்கயம் நம்மெல்லாம் வந்து கையில் தான் கறக்கிற மாதிரி இருக்குங்க காங்கயத்தில் பால் கறக்கிறதுக்கு வந்து மிஷின் அந்தளவுக்கு செட் ஆகாதுன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாங்க நிற்கிறது இல்லைங்க அந்த மடியோடு வந்து இந்த ஆமாங்க ட்யூப் நிற்கிறது இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லைங்க மாடுகள் நிற்கிறது இல்லைங்க ஓகே இப்போது பால் மட்டும் தான் விற்பனை பண்ணுறதுனால வந்து லாபம் இல்லையா இல்லை மதிப்பு கூட்டி பண்ணால் இதுக்கு லாபம் வரும்னு சொல்கிறீங்களா நான் இது வரைக்கும் நான் வளர்த்துனதில் வந்து இப்போ மாடுகள்லேருந்து வரக்கூடிய பொருள்னாவே வந்து வெளியில் போகிறது வந்து பால் ஒன்று இன்னொன்று வந்து குப்பை இன்னொன்று வந்து கன்றுக்குட்டி இந்த மூணு விதமாக தான் வந்து எங்கிட்ட வந்து இப்போ ப்ராடக்டாக வெளியில் போகுதுங்க பாலை வச்சு தான் நான் வந்து இந்த இப்போ நடக்கிறது வந்து லாபமாக நஷ்டமாக அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இது போக குப்பை அப்படிங்கிறத வந்து உரத்துக்கு வந்து வலுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் வருஷம் ஒருக்கா வந்து நம்மளுக்கு வந்து மஞ்சள் போடக்கூடிய ஏரியாங்கிறனால வந்து வருஷம் ஒருக்கா வந்து குப்பை நல்லா லாபத்துக்கு தான் போகுதுங்க ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் அது கணக்கில் சேர்த்துறது இல்லை இதுவே வந்து குப்பையில் எடுத்துப்படாமல் சாணத்தை வந்து இன்னும் வந்து நிறையா வேல்யூடட் ப்ராடக்டாக பண்ணலாங்க விபூதிக்கு வந்து வரட்டி பிடிச்சி இது பண்ணுறாங்க நாட்டு மாட்டோட சாணத்தை வந்து இது பண்ணாங்கனாவே வந்து வாங்கிக்கிறாங்க நிறைய கோசாலையிலே வந்து விபூதி செய்கிறதுக்காக வந்து வரட்டி வாங்குகிறாங்க அங்கே சப்ளை பண்ணலாங்க அப்படி இல்லைன்னா நாம் செய்கிறனாலும் செய்யலாம் பூச்சி விரட்டி இயற்கையான பூச்சி விரட்டி இன்னும் நொச்சி இது மாதிரியான இதுகளால் வேம்பு இது மாதிரி எல்லாம் பயன்படுத்தி கொசு விரட்டையாகவும் நம்ம வந்து இதை பயன்படுத்தலாங்க அப்புறம் நாட்டு மாட்டு கோமையை வந்து லிட்ரு ஏழு ரூபாய்னு வாங்கிக்கிறாங்க அது நிறையா வந்துட்டு போகிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு பிடிக்க பிடிச்சி வைக்கக்கூடிய இது இருந்ததுன்னா வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அதை கூட பிடிச்சி சேகரித்து வைக்கலாங்க அப்புறம் இல்லை நான் நாட்டு மாட்டு கோமியத்தை வச்சு நான் ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறேன் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து அறுக்கு இது மாதிரியான இதெல்லாம் செஞ்சு நம்ம வந்து வெளியில் கொடுக்கலாங்க இது மாதிரி நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்க அப்புறம் சாணத்தில் வந்து மண்புழு உரங்கள் வந்து நிறைய உற்பத்தி பண்ணலாம் அது மாதிரியும் நிறைய பண்ணி கொடுக்கலாங்க தம்பி உங்கள் பேர் என்ன உங்கள் வீட்டில் என்ன மாடு வளர்த்துறீங்க நன்றி நன்றி